ഇന്നത്തെ രാജാവിനെ പോലെ കാണുന്ന ഈ ടോമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ ഇതും ഒരു സുൽത്താൻ കുലി കുത്തബ് ഷാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ അന്തനാക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂരതകളെ ഭയന്ന മറ്റേല് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഈ നൂറ്റി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയില് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് Hello, Hello friends. friends, welcome, welcome to, to our YouTube, YouTube channel, channel, The Weekend Dreamers. Hyderabad yeah. series, we are going to take a look at this video. We are going to take a look at Kutub Shahi Toms. ഹൈദരാബാദിന്റെ മധ്യകാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുത്തബ് ഷാഹി ടോംസിന്റെ ചരിത്രപരമായും വാസ്തുവിദ്യാപരമായും എന്തെല്ലാം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് കുത്തബ് ഷാഹി ടോംസ് കുത്തബ് ഷാഹി ടോംസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അകത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ക്രൗഡ് ഉണ്ട് കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ട്രൈപോർട്സ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല കാണിച്ചാ ഇവിടെ വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ വീലേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ചാർജസ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫിക്കുള്ള ചാർജസ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഒരു പള്ളി കാണുന്നുണ്ട് പള്ളി നിസ്കാര പള്ളിയാണ് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം കാരണം മരങ്ങളും ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നട്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഒരു രണ്ട് മണി സമയത്താണ് എന്നിട്ടും എന്താ പറയുക ആ ആംബിയൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ വെയിൽ അറിയുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഉള്ളിലെത്തിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ഗോൽകൊണ്ട ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിന്റെ ശില്പികൾ കൂടിയായ കുത്തബ് ഷാഹി രാജവംശത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർമിനാർ നിർമ്മിച്ചത് മുഹമ്മദ് കുലി കുത്തബ് ഷാ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ചരിത്ര സ്മാരകമല്ല ഓരോ തലമുറയിലെ രാജാവും അവരവർക്കുള്ള ശവകുടീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവരുടെ മരണശേഷം അവരെ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുത്തബ് ഷാഹി രാജവംശത്തിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണിത് സ്മാരക സമുച്ചയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ടോം കുത്തബ് ഷാഹി രാജവംശത്തിലെ ആറാമത്തെ റൂളറായ അബ്ദുള്ള കുത്തബ് ഷാഹിയുടേതാണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്മാരകത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മുകളിൽ ടോംബിന് നേർ താഴെയായി ഗ്രേവ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധി കാണാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഗാർഡനൊക്കെ വെച്ച് കുടിപ്പിക്കാനും ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടി തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഗാർഡൻ ആയിട്ട് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാണുന്നത് ഒരു പള്ളിയാണ് ഇവിടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നമസ്കാരം നടക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അഞ്ചു നേരത്ത് നമസ്കാരം ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികളും ലോക്കൽ ആൾക്കാർ എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ നമസ്കാരം നടക്കാറുണ്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ കുട്ടികളെ വെള്ളം കുടിക്കണം നടന്ന നേരത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഗോൽകൊണ്ട സോറി കുത്തഷായി ടോമിനിൽ കയറി വരുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അബ്ദുൾ അബ്ദുള്ള കുത്തഷായിയുടെ ടോമിന് ശേഷം ആണ് ശരിക്ക് അവർ മാപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്കുള്ള കവാടത്തേക്കുള്ള മാപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മാപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാലത്ത് പഴക്കമുള്ള വലിയൊരു ആൽമരമാണ് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ പില്ലർ വെച്ചൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിലൊരു മരം പില്ലർ വെച്ചൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിരത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ അത്രയും നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതായത് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കായിരുന്നു പക്ഷെ വെച്ചിട്ടില്ല അവർ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവിനെ പോലെ കാണുന്ന ഈ ടോമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മറ്റുള്ള ടോമ്പുകളെ പോലെ ഒരു ഡോം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ഒരു താഴികക്കുടം പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഡോം ഇല്ലാത്ത ഈ ടോം 
നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതായത് കുത്തബ് ഷാഹിയിലെ ഏഴാമത്തെ സുൽത്താനായ അബുൽ ഹസൻ തനാഷ പണി കഴിപ്പിച്ച് ടോംബാണിത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടോംബിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ടോംബിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കവേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഔറംഗസീബ് മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായ ഔറംഗസീബ് ഗോൽകൊണ്ട കീഴടക്കുകയും ഇവിടുത്തെ സുൽത്താനായ സനാഷായെ ബന്ദിയാക്കി അദ്ദേഹം ദൗലത്താബാദിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തടവ് തടവിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് നീ പണേന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ടോം പോണത് അവര് ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവര് നിർമ്മിക്കും അതെ അവർ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അവര് നിർമ്മിക്കും അതിനുശേഷം അവരുടെ മരണശേഷം അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സുൽത്താൻ തനാഷായുടെ അവസാനത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദൗലത്താബാദിലെ തടവറയിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോംബിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പകുതിക്ക് നിൽക്കുകയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അതിന് അതുകൊണ്ട് ഈ ടോംബിന്റെ ഡോം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു ശരിയാണ് ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നില്ലേ ടോംബിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നടുമുറ്റം പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവോ നമുക്ക് അറിയില്ല നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ടോമ്പ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് പഴയ ഒരു റിനോവേഷൻ ചെയ്യാത്ത പോലെ തോന്നുന്നത് സുൽത്താൻ തനാഷായ തനാഷ പണി കഴിപ്പിച്ച ടോംബ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് തനാഷായുടെ സമാധി അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോയൽ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് റോയൽ ഫാമിലിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരുടെ അടക്കം ചെയ് അടക്കം ചെയ്യുന്നതാണിത് കമാൻഡോസ് അതുപോലെയുള്ളവർ അതായത് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് റിനോവേറ്റ് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം മേലെ കിട്ടില്ല എന്തായാലും തോന്നുന്നു കാരണം അതൊരു ചരിത്രം തന്നെ അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അവര് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് പോവുമായിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ചരിത്രമല്ലേ ചരിത്രമാണ് കാരണം അതിന്റെ ചരിത്രം നശിച്ചുപോലെ പിന്നീട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഒരു കാണുന്ന ബാക്കി കണ്ട ആ ടോംബ് സ്ഥലം വെച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടോംബ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഏക്കറിലുള്ള ഈ കുത്തബ് ഷാഹി ഏരിയയില് അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ സ്റ്റെപ്പൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അതിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റെപ്പലാണിത് ഈ വഴി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറെ ടോംസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ ടോംസും ആ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇനിയൊരു ടോംസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് അല്ലേ ടോം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് കാണുന്നത് വേറൊരു ടോംബാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് വലിയൊരു ടോംബാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം കുളി കുത്തബ്ഷയുടെ ടോംബാണ് ഈ ടോംബുകൾക്ക് അതായത് ടോംബുകളുടെ ചുറ്റുമായി കാണുന്ന ഈ പൂന്തോട്ടം അല്ലേ അത് അവര് വളരെയധികം മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പൂന്തോട്ടം ഇതിനെ ഇബ്രാഹിം ബാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇബ്രാഹിം മൂന്നാമത്തെ സുൽത്താനായ ഇബ്രാം ഇബ്രാഹിം കുളി കുത്തബ്ഷ നിർമ്മിച്ച പൂന്തോട്ടമാണിത് ആ പൂന്തോട്ടം ഇപ്പോഴും അവര് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഒരു വിധമെങ്കിലും അല്ലേ ഈ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലാണ്ട് അവർ മരങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഏത് മരത്തിന് എന്താ പേര് എന്നുള്ളത് ഏതോ ഒരു മരമാണ് ഈ മരത്തിന് മേലെ പറന്നതല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളെ ടോംബിനെ എല്ലാ അകത്തേക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കൂടാതെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതായത് പബ്ലിക്കിന് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആയ പോലെ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് ഏത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ജാതി മതഭേദം ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവരെയും കടത്തി വിടും അതായത് ഇത് ചരിത്ര സ്മാരകം അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോപ്പോളിന്റെ നഗരത്തിന്റെ 
എനിക്കൊരു സംശയം ജുമായ്ക്ക് കുത്തുപക്കി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതും മറ്റേ ഇതൊക്കെ മറ്റേ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് കേറി പോകുമ്പോഴാണ് വലിയ ടോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണത് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കല്യാണ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ ഒരു രീതിയിലല്ലേ തോന്നുന്നത് ആക്ച്വലി പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് കുത്തബ് ഷാഹി ഹൈദരാബാദ് ഭരിക്കുന്നത് അത് ആലോചിക്കണം ആ സമയത്ത് കെട്ടിവെച്ച സ്മാരകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെരുപ്പഴിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് കുത്തബ് ഷാഹി ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ നാലാമത്തെ റൂളറായ മുഹമ്മദ് കുലി കുത്തബ് ഷായുടെ മകളും അഞ്ചാമത്തെ റൂളറായ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് കുത്തബ് ഷായുടെ ഭാര്യയും ആറാമത്തെ റൂളറായ അബ്ദുല്ല കുത്തബ് ഷാഹിയുടെ അമ്മയുമായ ഹയാത്ത് ബക്ഷി ബിഗത്തിന്റെ സ്മാരകമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ചാർമിനാറിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓടി തോന്നുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ചാർമിനാറിന്റെ ഡൊമിനാർ രണ്ട് മിനാരങ്ങളുള്ള പക്ഷെ ഇതും ഒരു സ്മാരകം തന്നെയാണ് ഏത് സ്മാരകം ഇത് സ്മാരകം തന്നെയാണോ സ്മാരകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോസ്ക് ഫ്യൂണറൽ മോസ്ക് പോലെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തവരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഫ്യൂണറൽ പ്രേയർ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടോംസും എല്ലാ ടോംസും നമുക്ക് കാണാൻ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോ ഒരേപോലെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ദ ആർ വെരി വെരി ഡിഫറെ ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈലിയിലായാലും സ്റ്റൈലിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസിലായാലും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതികളിലായാലും അത് ഒരുപാട് ചില തലമുറകളുടെ വ്യത്യാസം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഹൈദരാബാദ് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണെന്നല്ല ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് വന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദ് കൂടുതലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസസ് ആണ് കാരണം അതൊരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന നഗരമാണ് ഹൈദരാബാദ് അവിടെ വന്ന ഈ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ പോകണം അതൊരു രസമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അടയാളമല്ലേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചറുകളും അതൊരു ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് എങ്ങനെ പഴയ ആൾക്കാർ ഇത്രയ്ക്കും വലിയ വലിയ നിർമ്മിതികൾ കെട്ടി ക്രൈൻ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും പിരമിഡ് ഇതൊക്കെ കെട്ടണ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും മേലെ ഈ ടോമ്പുകളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചത് പറയുമ്പോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വർഷക്കാലത്തെയാണ് ആ പതിനാറാമത്തെ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് അത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടോമ്പുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ടോമ്പ് ഏകദേശം നമുക്ക് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ നാല് ടോമ്പ് ഉള്ളത് അതിലേറ്റവും വലിയ ടോമ്പാണ് ഈ കാണാ ടോമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടോമ്പിന്റെ മേലെയാണ് ടോമ്പുകൾ കഴിയും തോറും വലിയ വലിയ ടോമ്പ് വെച്ച് തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടോമ്പ് ഇത്ര നേരം കണ്ടതില് ഈ ടോമ്പിന്റെ മുകളിലാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി അധികം നിക്കണതും ഒക്കെ കുത്തബ് ഷാഹി ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിന്റെ ശില്പിയുമായ മുഹമ്മദ് കുലി കുത്തബ് ഷാ അതായത് കുത്തബ് ഷാഹി ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ നാലാമത്തെ റൂളർ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ടോമ്പാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ടോംസും ഇൻഡോ പേർഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടോംബ് ഹിന്ദു ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോംബ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡബിൾ ടെറസ്റ്റ് ടോംബായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോംബിന് ശേഷം പണിത മറ്റു ടോംബുകളും ഈ ഡബിൾ ടെറസ്റ്റ് വേർഷനിൽ തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ആകെ അങ്ങ് 
ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ മലമുകളിൽ നമ്മുടെ ഗോൽകൊണ്ട കോട്ട ഹൈദരാബാദിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും വലിയൊരു അടയാളമായ ഗോൽകൊണ്ട കോട്ട പ്രശസ്തമായ കോഹിനൂർ രത്നത്തിന്റെ ഉറവിടം നമുക്കവിടെ കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തബ്ഷാഹി റൂളറായ മുഹമ്മദ് ഖുലി കുത്തബ്ഷായുടെ ഖബറാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുത്തബ്ഷാഹി ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടറായ സുൽത്താൻ ഖുലി കുത്തബ്ഷായുടെ ടോംബാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് സുൽത്താൻ ഖുലി കുത്തബ്ഷ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ മകനായ ജംഷീദ് ഖുലി കുത്തബ്ഷ തന്നെ ആയിരുന്നു തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തി ജംഷീദ് കുത്തബ്ഷ അധികാരം നേടുകയായിരുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റു ടോംബുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഈ ടോംബിനെ കാണുന്നത് സിമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് സിമ്പിൾ മീൻസ് അത്ര സിമ്പിളും അല്ല ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കബർ ഇവിടെയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ റോയൽ ഫാമിലിയിലെ കമാൻഡോസിന്റെ സമാധികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ മാതൃകയിൽ കാണുന്ന ഈ ടോം നമ്മൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ജംഷീദ് കുത്തബ്ഷായുടേതാണ് അധികാരത്തിനായി ജംഷീദ് കുലി കുത്തബ്ഷ സ്വന്തം പിതാവിനെ വധിക്കുക മാത്രമല്ല തന്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ അന്തനാക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂരതകളെ ഭയന്ന് മറ്റൊരു സഹോദരനും തേർഡ് കുത്തബ്ഷാഹി റുള്ളറുമായ ഇബ്രാഹിം കുത്തബ്ഷ തന്ത്രപരമായി രക്ഷപ്പെടുകയും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ അഭയം നേടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ജംഷീദ് കുത്തബ്ഷ മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇബ്രാഹിം കുത്തബ്ഷ തിരികെ എത്തി രാജാവായി സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ബഡി ബോലി എന്ന് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ നൂറ്റി ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏകദേശം ഏഴോളം സ്റ്റെപ്പ് വെൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റെപ്പ് വെല്ലാണിത് ഏകദേശം ഒരുപാട് വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഉള്ള ഒരുപാട് വർഷത്തെ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെല്ല് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം പതിനാറാമത്തെ സെഞ്ചുറി അതായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സ്മാരകങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റെപ്പലാണ് അത് ഈ രീതിയിൽ റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഈ നൂറ്റി ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ആ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും പൈതൃകങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേ മതി കുത്തബ്ഷാഹി രാജവംശം ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷക്കാലം ഹൈദരാബാദ് ഭരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടോളം വരുന്ന ഹൈദരാബാദിന്റെ ചരിത്രം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഹൈദരാബാദ് സീരീസിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുത്തബ്ഷാഹി ടോമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീക്കെൻഡ് റിമേഴ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഓക്കെ